大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊！咁大陆啊，最近有个女人咧，就喺社交媒体发布咗段影片啦。呢段影片啊，已经系俾各大官媒转发嘅啦。咁呢条片咧，就讲紧啊，话佢手持身份证。实名举报当地嘅村支书姓赵嘅呢个男人嘅不法行为啊，就讲述咗长达七年嘅噩梦啊，系俾呢个男人威胁胁迫发展不正当男女关系啊。而根据大陆媒体嘅报道啦，呢、這个姓程嘅女人就讲到话，如果自己唔听佢话咧，呢、這个男人啊，姓赵嘅男人就会对佢进行暴力恐吓。然後威脅佢屋企人嘅生命安全去逼佢屈服啊！長達七年嘅呢一種脅迫同傷害咧，令到佢承受住好巨大嘅痛苦同壓力啊！佢今年啊，佢試圖反抗呢個男人嘅強迫同威脅啦，但係對方嘅報復行為咧就轉向咗佢嘅屋企人啊，開始對性情呢個女人嘅屋企人進行毆打，佢唔甘心受到欺凌同威脅啊！於是乎向警方報警啦，但係報完警啊，係冇任何處理結果噶。面對呢個困難咧，程女士覺得好無助，希望可以通過網友嘅轉發支持，就為佢討回公道啊，令到呢一位嘅村霸得到一個嚴厲嘅懲罰，去保障翻。佢同自己屋企人嘅人身安全啊，同埋恢复翻佢哋嘅自由啊，呼吁大家关注呢啲问题，为佢哋去争取正义啊。而根据公开信息显示啊，呢、這个村霸姓赵嘅男人咧，系一个村支书，同时亦都系担任两间企业嘅法人代表。其中一間咧係村嘅集體企業，另一間係私營企業啊。喺之前佢係做勞務分包嘅業務，喺今年嘅九月份就改變咗經營方向啦，開始經營糧油業務。雖然企業規模唔大，但係村支書嘅職位唔係一般人可以做得到噶。咁解釋到點解咧？佢可以喺當地咁囂張跋扈啊，而為咗核實舉報內容。當地嘅政府已經成立咗聯合調查組，對呢個姓趙嘅男人進行停職處理啦。而調查組就將會根據調查結果，依法去進行一系列嘅處理。而當地政府就話呢件事係會依法處理舉報事件，去維護社會公平正義同人民根本利益啦。嗱，七年時間唔係一個。短嘅時間嚟㗎，咁好彩而家叫做有網路啦。咁按照佢所講嘅內容啊，就話係報完警啦，都冇人去處理，不了了之啊。最後又係要靠網路啦。好彩啊，抖音咧就冇 b 到嗰條片啊。如果唔係佢都真係扣咗冇滿啦。咁而家多咗呢一類嘅媒體咧，就叫做申訴嘅地方可以多咗啦。咁如果條影片可以上傳得到嘅話，咁我希望呢個女人咧可以成功順利。攞返應有嘅權益啦，好啦，咁今集呢，同大家睇到呢度先啦，大家有咩想講下邊留個言啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。